എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ഡിന്നറിനെല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടൂരയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ബട്ടൂര ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടൂര എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് കപ്പ് അളവിൽ മൈദാ മാവാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൻ്റെ കപ്പിൽ കറക്റ്റ് രണ്ട് കപ്പ് മൈദാ മാവ് ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അളവ് കപ്പ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സാധാ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് മൈദാ മാവ് നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ റവയാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ റവ നമുക്കൊന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട റവ ഒന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി റവ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുതിർന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ റവ കുതിർന്ന് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വലിയ തരിയായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ആണെങ്കിൽ ചെറിയതായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് കറക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പൊടിയായിട്ടല്ല ചെറിയ ചെറിയ തരികളായിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഈസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈഡ് ഈസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ മൈദാ മാവ് എടുത്തില്ലേ ആ മൈദാ മാവിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പഞ്ചസാരയും ഈ ഒരു ഈസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇതുപോലെ ഡ്രൈഡ് ഈസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഇളം ചൂടുള്ള പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പാല് ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇളം ചൂടുള്ള പാല് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഈസ്റ്റ് നമുക്ക് നല്ലപോലെ പൊങ്ങി കിട്ടും അപ്പൊ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ കുതിരാൻ വെച്ചിരുന്ന റവയും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുതിർന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമേ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഈ ഒരു മൈദാ മാവിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം കുതിരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന റവയാണ് ഈ ഒരു റവയും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാവിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ ഉപ്പും റവയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ടോ തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിവിടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ നല്ലപോലെ നമുക്കൊന്ന് പൊങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈസ്റ്റിന്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കാം ബാക്കി നമ്മൾ കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇളം ചൂടുള്ള പാലിലാണ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇളം ചൂട് മാത്രമേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് ചൂടുണ്ടാവരുത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പാലിന് പകരം നമുക്ക് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബട്ടൂര നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പാലിൽ നമ്മൾ കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യം ഒരു ഈസ്റ്റിന്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഞാനിതൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഈസ്റ്റിന്റെ ഒരു മിക്സും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ നല്ല മയത്തിൽ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് പാൽ ഇവിടെ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത്രയും പാലിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരത്തില്ല കറക്റ്റ് ഞാൻ എത്രയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതെന്ന് ലാസ്റ്റ് പറയാട്ടോ കുറച്ച് കുറച്ച് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ല മയത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിതൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കുക സാധാ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ നല്ല മയത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കത്തില്ല അതുപോലെ
ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിവിടെ പൊങ്ങി കിട്ടും നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ധാരാളം മതിയിട്ട് ഇത് പൊങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സമയം നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും പൊങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഒരു ഒന്നേകൽ മണിക്കൂറൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് പൊങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിങ് എടുത്ത് മാറ്റാം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാവ് പൊങ്ങി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം ഈ മാവ് വെച്ചിരിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ മാവ് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മാവ് നമുക്ക് പരത്താനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മാവ് ഇവിടെ ഞാനൊരു മൂന്നാക്കി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മാവ് നമ്മൾ പരത്തുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഒരു മൂടി വെച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവർ ഇട്ടൊന്ന് മൂടുകയോ ചെയ്യുക അതിന് മുകളിൽ വെച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചപ്പാത്തി പലകയിൽ കുറച്ച് മാവ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തൂക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ മാവ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് പരത്തിയിട്ടെടുക്കാം മാവ് പരത്തുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് കട്ടി കുറഞ്ഞ് പോകരുത് ചെറിയൊരു കട്ടിക്ക് തന്നെ വേണം നമ്മളിതൊന്ന് പരത്തിയിട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നല്ല പോലെ തന്നെ ഞാനിതൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു കട്ടി ഉണ്ടാകണം കേട്ടോ നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്കിലേ നമ്മളിത് എണ്ണക്കകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുമല്ല ആ ഒരു പൊങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് മുളവശം പൊട്ടാതെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ഇതിന് ഞാനൊരു ബോട്ടിലിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ അടപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബട്ടൂരിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഏറെ മാവ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് കുറച്ച് മാവാക്കി റൗണ്ടാക്കി ഒന്ന് പരത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ നമ്മളൊന്ന് പരത്തിയിട്ടെടുത്താൽ മതി എനിക്ക് വലിയ ബട്ടൂരിനെ കട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി കഴിക്കാൻ രസമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ഈ ഒരു ബട്ടൂരിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലുത് വേണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാമെന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള മാവ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തേക്കാം ബാക്കിയുള്ള മാവ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും പരത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ല എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ പരത്തി ഈ ഒരു റൗണ്ടാക്കി ഞാൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് മാവ് എനിക്ക് കുറച്ച് ബാക്കി വന്നതിൽ അത് ഞാൻ വലുതാക്കിയാണ് കേട്ടോ പരത്തിയിട്ടെടുത്തത് ഇതിന് നമുക്ക് ഓയിലിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഓയിൽ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ചൂടായിട്ട് എടുക്കാണ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് പൊങ്ങി കിട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സൈഡും കൂടെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും ഒരുപാട് നമ്മൾ തീ അങ്ങ് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഒരുപാട് കളറങ്ങ് മാറാതെ ഈ ഒരു കളറായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് എങ്ങനെയെന്ന് കോരി മാറ്റാമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞൻ ബട്ടൂര എല്ലാം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ കണ്ടില്ല ആകെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടൂരിയാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ടൈപ്പ് ബട്ടൂരിയാണ് കഴിക്കാറ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ കുഞ്ഞുതാക്കി ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ കളയെന്നൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ബട്ടൂരിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വെജ് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഈ ഒരു വെള്ളക്കടല മസാലയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ വെള്ളക്കടല കറി വെക്കുന്നതിലും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ നാളെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു റെസിപ്പി അപ